ஏய் ஹாய் வணக்கம் நான் அவங்க ஐ லவ் ட்ரிச்சி அட்மின் சோ இன்னைக்கு யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் நிவ்யா அருணன் ஃப்ரம் நிவ் டாக்டர் நிவ்யாஸ் டென்டல் கேர் சோ வணக்கம் டாக்டர் நிவ்யா அவர்களே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ண போறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேச போறாங்க அண்ட் டாக்டர் த ஸ்டேஜ் இஸ் யோர்ஸ் கண்டிப்பா நல்ல கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க தேங்க்யூ Thank you, Gokul. Thank you. So, good evening, viewers. Now, let's talk about what we're going to do. Dental disease is a problem with a problem. Everyone knows how much of it is. That's why we're afraid of the chair. Or if we're afraid of the bill, that's why we're afraid of it. It varies, but uh, there is a lot of fear, but everyone has a lot of fear. So, if you have practices, you can do dental diseases. So that uh, you can be happy, healthy, peaceful. So, that's why we are going to talk about this topic. So, shall we begin? Yeah. And... Uh, So first, if you have a pal, if you have an organ in your body, that's your best friend actually. If you have a friend, 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 so your pal is your best friend. And the best friend is maintained by the best friend. If you do that, அதெல்லாம் பண்ணாம அந்த ஃப்ரெண்ட மிஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு பல்லு கட்டுறோம் அப்படின்னாலும் அது ஃபேக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா எவ்வளவு செலவு பண்ணி நீங்க கட்டுங்க உங்களோட பல்லு மாதிரி வேற எந்த பல்லாலையும் அது ஈடே ஆகாது ஓகே சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு க்ளோஸா இருக்கிற நம்ம பல்ல எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பாக்கலாம் சரிங்களா ஆஹ் ரெண்டு வாட்டி கடவுள் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கிறாருல பல்லு குழந்தைங்கா இருக்கும் போது திரும்ப விழுந்து முளைச்சு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாட்டி ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கிறாரு தேர்ட் டைம் பேமெண்ட் பண்ணணும் தான் நினைக்கிறேன் சோ இப்ப வாயில இப்படிதான் மான்ஸ்டர்ஸ் இருக்கு இப்ப கோவிட் பிக்சர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் ஆனா அதோட பிக்சர் எப்படி விகரசா பயங்கரமா பயங்கர பயமா போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரியே நான் வாயில இருக்கிற பாக்டீரியாக்கும் போட்டிருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல பட் இவ்வளோ கோபத்தோட தான் அதுங்க நம்ம பல்லு மேல வேலை செய்யுது சோ லெட்ஸ் பிகின் இப்ப ஒரு பல் சம்பந்தமா நம்ம பேச போறோம் சோ பல்லோட வியாதிகள் பத்தி பேச போறோம் அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நார்மல் பல்லு எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அனாட்டமி என்ன இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது அத்தியாவசியம் ஓகே சோ ஒரு பல்லு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு லேயர்ல இருக்கும் எனாமல் டென்டின் பல்பனர் சரிங்களா இப்ப சில இப்ப இது வந்து இந்த பல்ல பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இப்ப லைனா நம்ம சொல்ல போறேன் ஓகே சோ ஒரு பல்லு வியாதி அப்படிங்கறத ரெண்டு வகையா இருக்கும் ஒண்ணு அந்த பல்லு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த பல்லு ஓட ஈரு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும் சோ ஈரும் எலும்பும் தான் ஒரு பல்லோட பிடிமானமே ஓகே இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம சார்ஜர் போடுறோம்ல அந்த சார்ஜர் வந்து சாக்கெட்ல எப்படி பிளக் இன் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரிதான் பல்லு வந்து நம்ம போன்ல பிளக் இன் ஆயிருக்கும் ஓகே சோ சாக்கெட் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தானே நம்ம அடாப்டர் ஸ்ட்ராங்கா நிக்கும் அதே மாதிரி போனும் அதை சுத்தி இருக்கிற ஈரும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சானா தான் பல்லு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஓகே அண்ட் அவசியம் பல்லு விளக்கணுமா அதுக்கு வேற ஆல்டர்னேட் இருக்கா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சத்தியமா இல்ல பல்லு விளக்கிதான் ஆகணும் அண்ட் ப்ராப்பரான முறையில பல்லு விளக்கல அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பாதிப்புகள் உண்டாகும் ஓகே சோ இப்ப இப்ப வந்து இன்னடிக்குவேட் பிரஷிங்னா சரியான பிரஷிங் இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரிதான் பற் காரைகள் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுவுமே இருக்காது கிளீனா இருக்கும் டீத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பர் படலம் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகி அக்யூமுலேட் ஆகி இப்படி டெபாசிட் ஆகும் முன்னாடி இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்கெல்லாம் ஆஹ் ஈரு பல்லு எல்லாம் நல்லா டைட்டா இருக்கு பாருங்க இப்ப அடுத்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபுல்லா அழுக்கு வந்துருச்சு நான் ரெண்டு பல்லுக்கு நடுவுல கேப் வந்துருச்சு அது என்ன அர்த்தம்னா அந்த அழுக்கு வந்து பல்லு இடுக்கல போய் நல்லா பலமான ஈர நம்ம அழுக்கு தான் கரைச்சிருக்கு சரிங்களா ஆஹ் அண்ட் அது இன்னும் நல்லா ஃபார்ம் ஆக ஃபார்ம் ஆக ஃபுல்லா இந்த மாதிரி ஆயிடும் சோ இத நம்ம கிளீன் பண்ணாம வச்சிருந்தோம்னா இப்படி உள்ள அக்யூமுலேட் ஆகும் அந்த பல்லுக்கும் ஈர்க்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெபாசிட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து அந்த வளமான ஈர கரைக்குது ஈர் கரையும் போது சப்சிக்வெண்டா எலும்பும் சேர்ந்து கரையும் 
சரிங்களா இப்ப வந்து இது வந்து ப்ராப்பரான பிரஷிங் பண்ணலனா இன்னொன்னு பயங்கரமா பிரஷ் பண்ணுவாங்க சில பேரு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொன்னா நம்மளே அங்க இருக்கிற ஈரு எலும்பு பல்ல எல்லாத்தையும் நம்ம பிரஷிங்கே காலி பண்ணிரும் சரிங்களா சோ அதனால என்ன மெத்தட்ல பண்றோம் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல பண்றோம் இது எல்லாமே மேட்டர்ஸ் ஓகே சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பொறுமையா இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான் இப்படி வேகமா தேய் 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 தேய்ச்சாலுமே ப்ராப்ளம் தான் ஓகே சோ மெயினா இது என்னன்னா இந்த மாதிரி ஹாரிசான்டல் பிரஷிங் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அது ஆஹ் அந்த டர்ட் எல்லாம் டர்ட்னா ஜேர்ம்ஸ் தான் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பல்லு இல்ல இருந்து இன்னொரு பல்லு இடுக்கு டிரான்ஸ்பர் தான் ஆகுமே தவிர கிளியர் ஆஃப் ஆகாது ஓகே அண்ட் பிரஷ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் மோஷன்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்குலேஷன்ல பிரஷ் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மேல் பண்ணும் போது மேல இருந்து கீழ் பண்ணணும் கீழ் பண்ணும் போது கீழ் இருந்து மேல் பண்ணணும் சரிங்களா இது வந்து நிறைய பேர் இந்த மோஷன் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க முன்னாடி பல்லோட பின்னாடி சைடும் கிளீன் பண்ணணும் கிளீன் பண்ணலன்னா அங்க இருக்கிற ஜேர்ம்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கெடுதி தான் உண்டு பண்ணும் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த மோஷன்ல மேல இருந்து இப்படி பண்ணணும் கீழும் போது இப்படி பண்ணணும் பின்னாடி பற்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் மோஷன்ல பண்ணணும் சர்க்கிளிங் சர்க்கிளிங் மோஷன்ல பண்ணணும் பொறுமையா பண்ணணும் ஓகே கடிக்கிற சர்ஃபேஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி பண்ணணும் நாக்கு நிறைய பேர் கிளீன் பண்ண மறந்துடுறீங்க நாக்கு கண்டிப்பா கிளீன் ஆகணும் ஏன்னா அது மேலேயும் சில ஜேர்ம்ஸ் வந்து படுறது நம்ம காலையில எழுந்துக்கும் போது அந்த நாக்கு மேல ஒயிட் லேயர் ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அது வந்து டங் கிளீனர் வச்சு நிறைய பேர் ரிமூவ் பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது நாக்கு வந்து கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா நாக்கு மேல டேஸ்ட் பட்ஸ் அதாவது நம்ம சுவை உணரக்கூடிய மொட்டுகள் நாக்குல இருக்கும் நம்ம அந்த டங் கிளீனர் வச்சு வலிக்கும் போது கொஞ்ச நாள்ல என்னாலும் உங்களுக்கு அந்த சுவை உணரக்கூடிய தன்மையே போயிடும் சரிங்களா சோ அதனால அது பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் நம்ம வாய் பல்லெல்லாம் விளக்கும் போது வச்சு லைட்டா அப்படி விளக்குனாலே அதுவே போதுமானது அண்ட் இப்ப ஒரு கொஸ்டின் சில பேர் கேட்பாங்க எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிரஷ் பண்ணணும் அந்த காலத்துல எல்லாம் பிரஷ் தான் பண்ணாங்களா வேப்பங்குச்சி வச்சு பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி வேப்பங்குச்சி வச்சு பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை இருந்துச்சுன்னா வெல்லன் குட் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் பிரஷ் வச்சே வேகமா பண்ணோம்னா எவ்வளவு ஈரு எலும்பு காலி ஆகுது பல்லு காலி ஆகுதுன்னு சொல்லி சோ வேப்பங்குச்சி வச்சு பண்ணும் போது நம்ம இருக்கிற இந்த ஸ்பீடி லைஃப்க்கு வேகமா எங்கன்னா பண்ணோம்னா ஒண்ணு பல்லு தேஞ்சு போகும் இல்லைன்னா ஈர்ல எங்கன்னா குத்திக்கிட்டோம்னு சொன்னா செப்டிக் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு பிரஷ் பண்ணலாமா டூத் பவுடர் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்பீங்க இப்ப ஃபிங்கர் வச்சு பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா கிளீன் ஆகாது அங்க இருக்கிற டர்ட் எல்லாம் வந்து டெபாசிட் தான் ஆகும் ஓகேவா டூத் பவுடர்ல வந்து அக்ரெசிவ் ஏஜென்ட்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அது என்ன பண்ணும்னா இன்னும் பல்லு மேல ஸ்கிராச்சஸ் உண்டு பண்ணும் அந்த ஸ்கிராச்சும் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடு அடையும் இன்னும் பாக்டீரியா வரும் இல்ல நம்ம ஃபுட்ல ஏதாவது ஸ்டெயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போய் பல்லுல ஸ்டெயின் ஆயிட்டு பல் கரை கலர் மாறும் சோ இதெல்லாம் தான் நடக்குமே தவிர கிளீனிங் நடக்காது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம ஆஹ் இது கொஞ்சம் காமெடியா இருக்கலாம் இல்ல சில பேருக்கு கொஞ்சம் ஆஹ் அருவறுப்பா கூட இருக்கலாம் பட் உண்மை இதுதான் நம்ம வாயில நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதுதான் நம்ம சிங்குக்கு போகுது ஓகே சோ நம்ம சிங்க வந்து ஸ்கிரப் வச்சு கிளீன் பண்ணுவோமா இல்லைன்னா ஸ்பாஞ்ச் வச்சு கிளீன் பண்ணுவோமா ஸ்கிரப் வச்சுதான் கிளீன் பண்ணுவோம் சோ நம்ம பல்லுக்கு பிரஷ் தவிர வேற எந்த இதுவும் சூட்டபிளா இருக்காது சரிங்களா சோ அடுத்து வந்து இப்ப ஃபிளாசிங் பத்தி பாக்க போறோம் ஃபிளாசிங்ன்றது ஒண்ணு இல்ல ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கும் டென்டல் பிளாஸ் அதுக்கு பேர் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லயும் கிடைக்கும் வேற எந்த ஹூக்கோ இல்ல ஹேர் பென் வேற எந்த இதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டென்டல் பிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் பல்லு கிளீன் பண்றதுக்கு ஓகேவா பல்லு இடுக்குகள்ல இருக்கிற துகள் எல்லாம் கிளீன் பண்ற பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா யூ ஆர் லிவிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூர் மவுத் வித் ஜோம்ஸ் ஓகே விச் யூ டோன்ட் வாண்ட் ரைட் சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் அது மோஷன் வந்து ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும் இப்போ ஒரு பட்ஸ் வச்சு கண்ணு கிளீன் பண்ணுவீங்கன்னா எவ்வளோ நிதானமா எவ்வளோ ஸ்லோவா எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி பிளாசிங் பண்ணணும் ஏன்னா கொஞ்சம் வேகமாவோ இல்ல மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் ஈரு 
கிழிஞ்சு கொஞ்சம் காயமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பொறுமையா பண்ணீங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை யாரும் பயந்துக்க வேணாம் பட் நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் நிதானமா கேர்ஃபுல்லா வேணா கண்ணாடியை பாத்துக்கிட்டே வேணா பண்ணலாம் ஏன்னா கரெக்டா பள்ளி இடுக்குலதான் விடுறோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணலாம் சரிங்களா இது எப்படி பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஃபிளாஸ் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எடுத்துட்டு நூல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு கையில ஒரு ஃபிங்கர்ல சுத்திக்கோங்க இன்னொரு கையில இன்னொரு ஃபிங்கர்ல சுத்திக்கோங்க வச்சுட்டு பல்லு இடுக்கல விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபிங்கர் ஃப்ரீயா விட்டுட்டு இன்னொரு சைடு எடுத்தீங்கன்னா அந்த பல் இடுக்கல இருக்கிற அழுக்கு உணவு பொருள் எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்துடும் உணவு பொருளுங்கிறது இன்னைக்கு அது ஃபுட் நாளைக்கு அது கெட்டு போன பொருள் ஆமா அதான கண்டிப்பா அது டிகே ஆகும் டிகே ஆச்சுன்னா அது வந்து பாக்டீரியாவை இன்வைட் பண்ணும் பாக்டீரியா வந்துச்சுன்னா அது அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ல சாப்பிட்டுட்டு அதோட அமிலத்தன்மை வாய்ந்த கழிவு தான் நம்மளோட இந்த சொத்தை அப்படிங்கிறது இந்த ஆட்ல எல்லாம் பாத்துருப்பீங்களா இந்த ஒளிந்திருக்கும் பற்றி தெய்வன்னு இப்படி காமிப்பாங்க சோ இதெல்லாம் கிளீனா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி இதுக்குள்ள பற்றி தெய்வ வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன ஐடியல் டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் ஒரு டவுட் வரும் நாட் ப்ரொமோட்டிங் எனி டூத் பேஸ்ட் ஹியர் பட் ஆஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் யூ கேன் கோ வித் இட் ஓகே பட் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா எனக்கு சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கு அதனால ஐ எம் கோயிங் ஃபார் சென்சிட்டிவிட்டி பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் த ரைட் திங் இப்போ ஃபீவர் இருக்கு அப்படின்னா ஐ எம் ஹாப்பி இப்போ கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்துருச்சு ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னா அப்போதைக்கு பேரசிட்டமால் போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டேவே எதனால ஃபீவர் வந்துச்சு இல்ல ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆயும் ஃபீவர் கண்ட்ரோல் ஆகலன்னா ஏன் வந்துச்சுன்னு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறது போய் டாக்டரை பாக்குறது இது எல்லாமே இருக்கு அதே மாதிரி சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது பல் கூச்சம் அப்படிங்கிறது பல்லோட நோய் கட்டையாது அது நோய்க்கான அறிகுறி ஓகே நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு சொத்த ஐ மீன் சென்சிட்டிவிட்டி வர்றதுக்கு சோ ஏன் சென்சிட்டிவிட்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அது எதனால வந்துச்சோ அதை கரெக்ட் பண்ணாலே ஒழிய நீங்க வெறும் வேற பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் கொடுக்க போறது இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா டேமேஜ் நடந்துட்டேதான் இருக்கும் அங்க ரிப்பேர் ஒன்னும் பண்ண போறது இல்லை இந்த பேஸ்டும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த டூத் பிரஷ் செலக்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எனி டூத் பிரஷ் ஃபார் தட் மேட்டர் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாய் அமைப்பு இருக்கும் ஒரு ஒரு பல் அமைப்பு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கும் ஒரு ஒரு அலைன்மெண்ட்ல இருக்கும் இப்ப எனக்கு நான் பெஸ்ட்ன்னு செலக்ட் பண்ற ஒரு மாடல் இன்னொருத்தவங்களுக்கு சுத்தமா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களே நீங்க உங்களுக்கு எது சூட்டபுளா இருக்கு எது நல்ல கிளென்சிங் சூட்டபுள்னா ஒன்னும் இல்லை பல்ல விளக்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் நம்மளுக்கு தெரியும்ல அது இருக்கணும் அது எதுன்னு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை ஏதாவது புதுசா மாடல் ஏதாவது வருதுன்னா யூ கேன் கிவ் அ ட்ரை ஆன் யூ ஒன் சும்மா ஒரு டெஸ்ட் ட்ரை பண்ணி யூ கேன் செலக்ட் யுவர் டூத் பிரஷ் ஓகே அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வரும் நான் சாஃப்ட் டூத் பிரஷ் யூஸ் பண்றதா ஹார்ட் டூத் பிரஷ் யூஸ் பண்றதா அப்படின்னு இப்ப அல்ட்ரா சாஃப்ட்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு ஓகே சோ இது என்னன்னா நீங்க அகைன் இதுவும் உங்களோட உங்களுக்கு பொறுத்துதான் இது பர்சனலி வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் இப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்லோ பிரஷரா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அல்ட்ரா சாஃப்ட் பிரஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சுத்தமா கிளீனிங்கே நடக்காது உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் பிரஷோ இல்ல மீடியம் பிரசல் உள்ள பிரஷோ தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நான் ரொம்ப வேகமா விகரசா பிரஷ் பண்றேன் பயங்கரமா பிரஷ் பண்றேன் என்னால என்ன பண்ணாலும் எனக்கு ஸ்பீடு கம்மி பண்ண முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா அல்ட்ரா சாஃப்ட் தான் போகணும் ஏன்னா நீங்க என்ன வேகமா தேய்ச்சாலும் அது எவ்வளவு கிளீன் பண்ணணுமோ அவ்வளவுதான் கிளீன் பண்ணும் உங்க ஈரையோ பல்லையோ பாதிக்காது சோ இதுவும் நீங்க பர்சனலா உங்க பிரஷிங் டெக்னிக் பொறுத்து நீங்க தான் வந்து இதை சூஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஹ் இதுதான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஹம் இப்போ எப்ப வந்து ஒரு டூத் பிரஷ் டிஸ்கார்ட் பண்றது இது ஒரு பெரிய டிபேட்டுக்குள்ள ஒரு டாபிக் ஏன்னா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் டூத் பிரஷ்ங்கிறது எக்ஸ்பைரியே ஆகாது பல்ல விலைக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வாஷ் பேசன் விலக்க போகும் அது இது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே இருக்கும் பட் அட்லீஸ்ட் வாயில யூஸ் பண்றதுக்கு மட்டுமாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்பைரி டேட் வச்சுக்கோங்க ஐடியல் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் மாத்திருங்க ஓகேவா இப்ப அந்த ப்ளூ பிரஷ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ரொம்ப அப்படியே புடைச்சிட்டு இருக்கு பாருங்க பிரிசல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஓல்ட் ஆகி சோ ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்லயும் உங்க பிரஷ் இந்த மாதி
சரிங்களா அண்ட் வீட்டுல எல்லாரோட டூத் பிரஷும் தனித்தனியா வச்சிருங்க ஒன்னா சேர்ந்து கோலாட்டம் அடிக்கிற மாதிரி வைக்க வேண்டாம் இது ஏன்னா இப்ப நம்ம சோப்பு டவல் எப்படி தனித்தனி வைக்கணுமோ இதையும் தனியா வச்சிடணும் இல்ல ஏன்னா அவங்க வேற யாருக்காச்சும் இருக்கிற ஒரு ஜம் ப்ராப்ளம் அது நம்மளுக்கு ரீஇன்ஃபெக்ட் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு So, So, this is uh, haste makes waste. So, office 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 மாறிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> நம்ம மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணோம்னா அது பாக்டீரியாவெல்லாம் காலி பண்ணுது எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஐ ரீலி அக்செப்ட் வித் இட் ஓகே பட் இந்த மாதிரி வாயில இவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு இல்ல இவ்வளவு பிளீடிங் கம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பா வேணும் ட்ரீட்மெண்ட் அப்பவே உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஒரு இடத்துல அடிபட்டுருச்சுன்னா அங்க ஆயின்மெண்ட் தடவும் இல்ல டேப்லெட்டும் போடுவோம் ஆனாலும் ஆயின்மெண்ட்டும் தடவும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நீங்க ஒரு பிளீடிங் கம்ஸ் இல்ல ஜிஞ்சவாய்டஸோட நீங்க இருக்கும்போது ட்ரீட்மெண்ட்டும் நடக்கும் பட் அதோட சேர்ந்து உங்களுக்கு மெடிக்கமெண்ட்ஸும் கொடுக்கும் ஓகே பட் அது அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட முடிஞ்சது அது உங்க லைஃப் ஸ்டைலா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இப்போ வந்து மவுத் வாஷ் வந்து நம்ம சொன்ன பாக்டீரியாவோட அமிலத்தன்மை வாய்ந்த கழிவு தான் பல்ல கரைக்குது சொத்த உண்டு பண்ணுதுன்னு சோ நம்மளோட மவுத் வாஷஸ் எல்லாமே பேத்தட்டிகலி அசிடிக் மீடியம் ஓகே சோ அந்த அசிடிக் மீடியம் வந்து நம்ம பல்ல கரைக்கும் அத ரெகுலர் பேசிஸ்ல யூஸ் பண்ணும் போது பல் கரைஞ்சு கரைஞ்சு எவ்வளவு நாள் கரையும் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூத் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்ன மாதிரி எனாமல் இருக்க வரைக்கும் கரையும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கூசும் அதுக்கப்புறம் அதுவே பெயின் உண்டு பண்ணும் ஓகே சோ வந்து மவுத் வாஷஸ் ரெகுலரா யூஸ் பண்ணாதீங்க அன்லஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் பிரஸ்கிரைப்ட் பை அவர் டாக்டர் அப்ப நான் எப்படி என் வாயை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கிறது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ டு ஆயில் குலிங் எனி ஆயில் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் பட் மோஸ்ட்லி ஜிஞ்சிலி ஆயில் இஸ் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா சோ அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் யூஸ்வலா ஆயில் குலிங் பண்ணும் போது வாயில இருக்கிற ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியாவை அதுவே கில் பண்ணிரும் ஓகே அண்ட் வாயில சில பேருக்கு கொஞ்சம் பேட் பிரத் வரும் அதையும் அதுவே கண்ட்ரோல் பண்ணிரும் ஓகே அண்ட் கேவிட்டி வர்றத கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஆரம்ப நிலையில இருக்கு இல்லன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போகாம இருக்க வரைக்கும் அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் ஓகே டீத் ஒயிட்டனிங் ஒரு சில ஒரு சில லிட்ரேச்சர்ல மென்ஷன் ஆயிருக்கு பட் இன்னும் ஸ்டடிஸ்ல ப்ரூவ் ஆகல ஓகே சோ அது அது கொஞ்சம் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்காங்க வாட் ஐ கன்சிடர் இஸ் டூத் வைட்டிங் எப்படி ஆகும்னா இப்ப வாயில ஆயில் வச்சு இது பண்ணோடனே சோ அது டீத் மேல ஒரு ஷீட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிக்கும் ஆயில் சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுட் சாப்பிடும் போது அதுல இருக்கிற ஸ்டெயின்ஸ் எதுவும் பல்ல எடுக்காது அதனால ஒயிட்டா இருக்கா அது என்னன்னு இன் டீடைல் நம்மளுக்கு தெரியல பட் எனிவேஸ் ஒரு ஒரு விஷயம் பண்றதால ரெண்டு ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருந்தாலே அதை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும் இதுல நாலு ப்ரூவன் ஒன்னு டவுட் அதை விடுங்க நாலு ப்ரூவன் இருக்குல்ல சோ அதனால ஆயில் புல்லிங் கண்டிப்பா பண்ணணும் மார்னிங் பண்றது பெஸ்ட் ஓகே சோ இப்ப நைட் போகும்போது என்ன பண்ணலாம் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சால்ட் வாட்டர் கார்ட்லிங் மீடியம் பல் கரைக்குதுன்னு சொன்னல சோ நம்ம வாய் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஆல்கலைன் மீடியம் வேணும் பி ஹெச் செவன்க்கு கீழே இருக்கிறது குட் சோ சால்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல பேஸ் சோ சால்ட் எடுத்து ஒரு லியூகோம் வெது வெது தண்ணியில போட்டுட்டு நல்ல வாய் கொப்பளிச்சுட்டு தூங்கணும்னு சொன்னா ஹெல்த்த நல்லா பாத்துக்கோ வாயையும் நல்லா பாத்துக்கோ சில பேர் இந்த மாதிரி ரொம்ப கரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஊத்திட்டீங்க அப்படின்னா ஐம் சாரி யூல் பி ப்ரோன் டு அதர் டென்டல் டிசீசஸ் அது உங்களுக்கு ரொம்ப திரும்ப சேம் டார்ச்சர் எல்லாம் இருக்கும் இதை ஒழுங்கா கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா யூ கேன் பி ஃப்ரீ ஆஃப் எவ்ரி திங் ஓகே 
so is it safe for kids enakku therinju mouth wash vandu proper ah spit out pannitaanga salu panna koodadhu full ah thuppitaanga thuppra alavukku and kolanda valandiruchu appadina adhu unless otherwise prescribed by a doctor mouth wash yaarukume venam kid ah irukattum illa adult ah irukkum for that matter yeah so if uh, what are we going to do with these mouth monsters இப்போ வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மவுத் மான்ஸ்டர் ஆக்சுவலா அதுவா வாயில வர்றது இல்ல நம்மளோட அலட்சியத்தினால நம்மளோட ஆஹ் அவேர்னஸ் இல்லாதவங்காட்டிக்குதான் மவுத் மான்ஸ்டர்ஸ் வருது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத எல்லா பிரச்சனையும் தருது ஓகே சோ இப்ப பல் இருக்கு பல்லு மேல ஒரு ஃபுட் ஸ்டிக்கியா ஸ்டிக்கியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்டிக்கி ஃபுட்டை சாப்பிடறதுக்கு தான் உங்களுக்கு பாக்டீரியா வரும் சோ பல் மேல எந்த ஃபுட்டும் ஸ்டே ஆகாம பாத்துக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் எனாமல்ல வந்து டிகே ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோக்ரஸ் ஆகி டென்டீனுக்கு போகும் அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளுக்கே தெரியும் கருப்பா இருக்கும் ஆனா வலியோ கூச்சமோ இருக்காது நம்ம வந்து சரின்னு அப்படியே நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் பட் ஆனா அது அப்படியே ப்ரோக்ரஸ் ஆகி கொஞ்ச நாள்ல பல்லு கூசும் அட்லீஸ்ட் அப்ப வந்தாலாவது ஒரு பேஸ்ட் வச்சு மேல சிமெண்ட் வச்சு அப்பயும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அப்பயும் மேனேஜபிள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்ச நல்ல பெயின் வரும் டாலரேட்டே பண்ண முடியாத அளவுக்கு பெயின் வரும் ஓகேவா இப்ப இது நான் எதுக்கு இத சொல்ல வரேன்னா திடீர்னு ஒரு ஆன் சாட் பயங்கர வலி அப்படி எல்லாம் வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும் ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் கொஞ்ச நாள் அந்த பல்லு கூசுற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் காமிக்கும் அதையும் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணும் போதுதான் உங்களுக்கு வலி வரைக்கும் போகும் சரிங்களா சோ பல்ல வந்து எமர்ஜென்சி திடீர்னு வலி வந்துருச்சுன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்ம பாத்தீங்க அவங்க ரொம்ப நாளா பல்லு கூசிட்டு இருந்திருக்கு அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்னொன்னு என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா டென்டலா இருக்கட்டும் மெடிக்கல் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் வருது அப்படின்னா அது வந்து ஒன்னும் அடம் பிடிக்கிற அழுகிற குழந்தை கிடையாது ஓகே கொஞ்ச நேரம் அடம் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுக்காம விட்டுட்டோம்னா அது மறந்துரும் தட்ஸ் நாட் தி கண்டிஷன் இன்னும் வேர்ஸ்டா போய் முடியும் இன்னும் பயங்கர டெரிபிளா போய் முடியும் அதுக்கு ஆரம்பத்திலேயே பார்த்து முடிச்சிடுறது பெஸ்ட் ஓகே அப்படி பார்க்காம டீட்டெயிலா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ரூட் கேனால் ஓகே இதுதான் ரூட் கேனாலோட ப்ரொசீஜர் ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு உள்ள வரைக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு சீல் ஆஃப் பண்ணிட்டு மேல போஸ்ட் வச்சுட்டு சீலன் வச்சுட்டு தாங்கிக்கும் ஒரு செடிய நம்ம இழுத்தோம் சொன்னா அந்த செடி வளைஞ்சு கொடுக்கும் ஆனா ஒரு குச்சிய இழுத்தோம் சொன்னா தொப்புன்னு உடையும் சோ ஒரு ரூட் கேனால் பண்ண டீத்து கிரவுண்ட் போடல அப்படின்னா அந்த பல்லோட கண்டிஷனும் அந்த ஈரப்பதம் இல்லாத குச்சி மாதிரி தான் நம்ம கடிச்சு சாப்பிடும் போது நொணுங்கி நொறுங்கி விழுந்துரும் ஓகே சோ இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்றோம்னா ஸ்டிச்சிங் டைம் சேவ்ஸ் நைன் ஓகே ஆஹ் ஒரு கேவிட்டி இருக்குன்னா அந்த உரிய காலத்துல அந்த கேவிட்டிய ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட் கேனால்ன்ற ஒரு விஷயமே இருக்காது இத இன்னும் சூப்பரா எப்படி சொல்லலாம்னா ஒழுங்கா பல்லு விளக்கிட்டோம் எங்கயும் சாப்பாடு தங்காம பாத்துக்கிட்டோம்னா கேவிட்டியே கிடையாது ஓகே சோ இது இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு நோ தி மார்போலஜி ஆஃப் டீத் இப்ப அந்த பிக்சர்ல காட்டுற மாதிரி உங்க நாக்கு உங்க பல்லு மேல ரோல் பண்ணி பாருங்க குட்டி குட்டி குரூப் தெரியுதா அங்கெல்லாம் தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு உட்காரும் ஓகே சோ அதெல்லாம் வந்து கிளியரா கிளீன் பண்ணிக்கணும் சோ ஃபார் தட் மேட்டர் ஒரு பல்லு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து ரெண்டு ஏரியா இருக்கும் செல்ஃப் கிளென்சபிள் நான் செல்ஃப் கிளென்சபிள் செல்ஃப் கிளென்சபிள் வந்து என் வாயில இருக்கிற ஏரியாவை என்னாலேயே கிளீன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நான் செல்ஃப் கிளென்சபிள் என்னால கிளீன் பண்ண முடியாது ஐ நீட் அ ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் ஓகே இப்ப நான் ஒரு டென்டிஸ்டா இருந்தாலும் நான் இயர்லி ஒன்ஸ் இன்னொரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட போய் நான் பல் கிளீன் பண்ணிப்பேன் ஓகே சோ இப்ப அங்க காமிச்சிருக்க பாருங்க அந்த ஃபுட் இருக்கிற இடம் எல்லாம் தான் ரொம்ப நுணுக்கமா நம்ம வந்து கிளீன் பண்ண வேண்டிய இடம் அது வந்து பல்லுக்கும் ஈர்க்கும் நடுவுல கூட ஒரு பாக்கெட் மாதிரி ஒரு கேப் இருக்கும் அதுல கூட ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்டே ஆகும் சரிங்களா ஆஹ் மிச்சபடி அந்த ஒயிட் ஏரியா ஸ்மூத் ஏரியாஸ் எல்லாம் நம்மளோட செல்ஃப் கிளன்சபிள் சோ அதெல்லாம் நம்மளே கிளீன் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப பிரஷிங் மட்டும் போதுமா பிரஷிங் பண்ணிட்டா போதுமானா பிரஷிங் போதும் ஃபார் யோர் செல்ஃப் கிளன்சபிள் Non self cleansable yearly once or a professional oral prophylaxis teva that is your scaling okay uh, normal la irukra people ku yearly once 
டயபெட்டிஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் பல் கிளீன் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஈரோ எலும்பும் வேகமா கரையக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன்ல இருப்பாங்க ஆஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இஸ் அ போன் ஈட்டிங் டிசீஸ் சோ அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணிக்கணும் கிளீனிங்னா ஒண்ணும் இல்ல சும்மா பல் மேல இருக்கிற அந்த அழுக்கு எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணுவாங்க ஆஹ் இந்த இடத்துல எனக்கு இன்னொன்னு சொல்லணும் பல்லு கிளீன் பண்ணா என்னாமல் போயிடுது பல்லு கூச்சம் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பரவலான ஒரு மித் இருக்கு அது வெறும் மித் தான் அது ஃபேக்ட் கிடையாது ஓகே பல்லு கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்கேலர் இருக்கு பாருங்க இப்ப பிக்சர்ல பாக்குறீங்கல்ல அது எவ்வளவு நேரம் பல்லு மேல வச்சிருந்தாலும் அது என்னமால டிஸ்டர்ப் பண்ணாது பல்லு மேல இருக்கிற ஸ்டெயின் கேல்குலஸ மட்டும்தான் அதால ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இன்னொன்னு லைக் எப்படி சொல்றது பல்லு கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பல்லு ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு டாக்டர் என்னமோ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்லாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க சி சில டைம் உங்களோட ஈரும் எலும்பும் கரைஞ்சு போய் பல்லு நிக்கிறதே அழுக்குல தான் நிக்கும் சரிங்களா சோ அந்த அழுக்கு கிளீன் பண்ணி எடுக்கும் போது அது பெடிமானம் இல்லாம ஆடும் அதனால அழுக்குல பிடிச்சு வச்சுக்கலாமா கூடாது ஏன்னா இது ரெண்டு பல்லுல ஆரம்பிக்கும் அப்படியே சைட் சைட் சைட்னு ஒரு ஒரு பல்லா பரவி ஜா ஃபுல்லா பரவும் எல்லா ஈர எல்லா இலமும் காலியாகி எல்லா பல்லும் ஆட ஆரம்பிக்கும் சோ அட்லீஸ்ட் அந்த ரெண்டு பல்ல ஆட ஆரம்பிக்கும் போதாவது அதை நெக்லெக்ட் பண்ணாம அப்பயாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இதுக்கு மேல இருக்கிற மத்த பல்லையாவது நம்ம காப்பாத்திக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ஒரு பல்லோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் போன் லாஸ் இப்போ பல்லு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அங்க இருக்கிற எலும்பு இருக்கும் பல்லு இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற ஈரி எலும்பு தேஞ்சிரும் அண்ட் இந்த இடத்துல அதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஏஜ்டு ஃபீலிங் கொடுக்கறது பொக்கு மாதிரி விழுகும் இல்ல போன் லாஸ் ஆகும் போது உங்களோட இது ஃபேஸோட அந்த லென்த்தே உங்களுக்கு கம்மியாகும் ஸோ குட்டி ஃபேஸ் ஆகும் அதுவும் உங்களுக்கு ஏஜ்டு ஃபீலிங் கொடுக்கும் கடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய தன்மை இருக்காது சில பேருக்கு வயசானவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் தலைவலி வரும் காது வலி வரும் இல்ல ஆஹ் லைக் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட இருக்கும் சரியா சாப்பாடு செரிமானம் ஆகாம அது எல்லாத்துக்கும் டாக்டர்ஸ் கிட்ட போவீங்க டேப்லெட் சாப்பிடுவீங்க ஆனா அது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா மேபி அந்த உங்களுக்கு பல்லு எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சு கரெக்டா கடிச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு பாதி ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகேவா சோ இப்ப மேல பல் இருக்கும் கீழே பல் இருக்காது இல்ல கீழே பல் இருக்கும் மேல பல் இருக்காது அப்புறம் எப்படி கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க சோ பிரைமரி டைஜஷனே நடக்காது சோ அது நடக்கலாம போகும்போது உங்களுக்கு அஜீர்ணமாகும் அந்த தொந்தரவு எல்லாம் வரும் சோ ஒழுங்கா பல்லு இருந்து நீங்க கடிச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது அண்ட் நல்லா ஆஹ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா கடிச்சு சாப்பிடும் போதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஏன்னா பாடி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நீங்க ஒரு மல்டி விட்டமின் டேப்லெட்டோ சிறப்போ எடுத்தா கூட ரொம்ப மினிமல் அமௌண்ட் தான் பாடி எடுத்துக்குமே தவிர ஃபுட்ல எடுத்துக்கிற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது டயபெட்டிஸ் வர வழி இல்லை அவங்களுக்கு இல்லைன்னா சுகர் லெவல் ரைஸ் ஆகும் மத்த நார்மல் பீப்புளுக்கு கண்டிப்பா பல்லு முக்கியம் கடிச்சு சாப்பிடுறது ரொம்பவே முக்கியம் சோ ஒரு பல் சாகுது அப்படின்னா அது நேச்சுரல் டெத் கிடையாது நம்மளும் நம்மளோட பழக்க வழக்கங்களும் தான் ஒரு பல்ல கொல்லுது சோ இந்த பழக்க வழக்கம்னு நான் மீன் பண்ண வர்றது வந்து ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் அது எல்லாமும் கூட அது நார்மலாவே எல்லாருக்கும் அது கெட்டது பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ ஐ நாட் கோயிங் இன் டீடைல் நீங்களே சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு அழகான சூப்பரான ஒரு மாருதி எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா அதை எடுத்துக்குவீங்களா இல்ல ஒரு அவுடி வாங்கி அதை நொறுக்கி நொறுக்கி கொடுத்தா ஏத்துக்குவீங்களா கண்டிப்பா சூப்பரா இருந்தாலும் மருத்தி தானே எடுப்போம் ஏன்னா அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அவுடியாவே இருந்தாலும் நொறுங்கி போய் வீட்டுல ஓரமா இருக்கிறதுக்கு அந்த அவுடி நம்ம செலக்ட் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரிதான் சோ இந்த ஏஜ்லயும் நீங்க வந்து அந்த பாட்டி மாதிரி இருக்கணுமா இல்ல இந்த குட்டி ஏஜ்லயும் இந்த பையன் மாதிரி இருக்கணுமா அப்படிங்கறது இட்ஸ் அப் டு யூ நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க ஆஹ் யாரோ சொல்றாங்க பாட்டி பல்செட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பட் பல்செட் நிக்கணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு கீழே எலும்பு வேணுங்க வெளிம்பு இல்லாம பல்லு பல்செட்டு கூட நிக்காது ஓகே இப்போ ஒரு பெட்ல ஒரு கவுச்சில அழகா அப்படி ஜாலியா ஜம்முன்னு உட்காரது உங்களுக்கு வசதியா இருக்குமா இல்ல ஒரு குட்டி ஸ்டூல்ல இப்படி உட்காரது உங்களுக்கு வசதியா இருக்குமா பல்செட்டுக்கும் அப்படிதான் சோ பல்செட் உட்காரதுக்கு நல்லா சோஃபா போட்டு கொடுங்க சோ உலகத்திலே தலை சிறந்த சொல் செயல் நீங்க எல்லாரும் இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்ன எல்லாத்தையும் நல்லா கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு
and uh, this is my clinic one at collector office road the other at uh, kartu over to gokul thank you thank you doctor super a explain paninga vera level unga presentation so friends ungitta edavadhu questions irundha neenga comment pannalam doctor oda email id irukke phone number irukke neenga call pannite appointment fix pannite kandipa avanga eduthu pola and doctor naalai la irundha hospital open ah illa by appointments da so ne bookings edhume idu pandrad illa first appointment phone la da deal pandrad இன்னும் கொஞ்சம் பிரிகாஷனரி எங்களுக்கு சரியான இது வரல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமா we are upgrading so actually அது covid க்கு பிரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கு we will upgrade and uh, i'll let, let let us know soon okay doctor thank you thank you so much for your wonderful presentation and thank you for coming here and uh, see you soon once again with many thanks thank you bye